అందరికీ నమస్కారం సో ఈ ఎపిసోడ్ కొంచెం యూనిక్ అని కానీ వీఆర్ ట్రైంగ్ సంథింగ్ డిఫరెంట్ సో ఎప్పుడు సినిమాల గురించి మాట్లాడుతూ వాటిలో పాటలు తీసుకునేట్టు పోతాం అని ఈసారి సెట్ ఆఫ్ సాంగ్స్ తీసుకుని ట్రిప్ అవుదాం అంటే సెట్ అంటే సెట్ ఏం లేదు బేసిక్ గా నైంటీస్ నుంచి ఉన్న తమిళ డబ్బింగ్ సాంగ్స్ ని తీసుకుని ట్రిప్ అవుదాం అనుకున్నాం అండ్ అది అది అవ్వడానికి మాతో పాటు రంగులు రాట్నం వాళ్ళు ఉన్నారు వెల్కమ్ గైస్ సో సో ఇది చెప్పే ముందు ఫస్ట్ ఇంట్రొడక్షన్ ఏంది అంటే తమిళ డబ్ సాంగ్స్ కి ఎట్లా ఇంట్రడ్యూస్ అయ్యారు అసలు ఫస్ట్ ఇన్నవే అవి రోజు నాకు నాకు గుర్తున్నంత వరకు చిన్నప్పుడు ఇంద్ర మణి శర్మ ఇంద్ర చిరంజీవి పాటల తర్వాత నాకు గుర్తున్నదే రోజా పాటలు ఉన్నాయి మా ఇంట్లో సంభవం సో తర్వాత నేను నేను ఇంజనీరింగ్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్ ఇంజనీరింగ్ ఫస్ట్ ఇయర్ లో ఏఆర్ రెహమాన్ అంటే ఎయిత్ నుంచే ఉండేది పిచ్చి రాక్ స్టార్ ఆ పాటలు అవి ఇవి బట్ ఇంజనీరింగ్ ఫస్ట్ ఇయర్ లో నేమో సో నాకు పృథ్వీకి హ్యాబిట్ ఉండేది అనమాట అవి మేము వెళ్ళి సాంగ్స్ డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఫోన్ లో పెట్టుకునే వాళ్ళం సో నేను వికీపీడియాకి వెళ్ళి ఏఆర్ రెహమాన్ అని కొట్టి ఒక్కొక్క ఆల్బమ్ మళ్ళీ అది ఏదో ఉండేది సాంగ్స్ నా సాంగ్ వెళ్ళి అన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని నేను ఒక్కొక్క రేమన్ ఆల్బమ్ విన్నా అనమాట మెరుపు కలలు అవన్నీ సో దెన్ అట్లా ఐ డిస్కవర్డ్ రేమన్ అండ్ ఆల్సో దీస్ సాంగ్స్ అంటే అసలు డబ్బింగ్ పాటల్లో అనిపించేవి కాదు వెన్నెలవే వెన్నెలవే పాడుతుంటే ఓకే తెలుగు పాట కదా అనిపిస్తుంది చిన్నప్పుడు వాలంటైన్స్ డే ప్రతి వాలంటైన్స్ డే పేజాలో ప్రేమికల రోజు మూవీ వచ్చేది అనమాట సో ప్రేమికల రోజు మూవీలో సాంగ్స్ టూ మచ్ బ్యూటిఫుల్ ఉంటాయి ఈ వాలు కన్నుల దాన సాంగ్ ఉంటుందా అది ఎక్స్ట్రాడినరీ చిన్నప్పుడు బాగా వినేది కానీ ఆ లిరిక్స్ ఎప్పుడైతే అర్థమైందో మైండ్ బ్లాన్ లైక్ అంత అంత అందంగా ఎలా ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు కనుల దాన నీ విలువ చెప్పు అయినా నా నా రూపం నీ రూపం శిలను లైక్ మొత్తం శిల శిలను కంపేర్ చేసుకుంటూ చాలా బాగా ఓడతారు అనమాట సాంగ్ అంతా ఫస్ట్ టైం ట్రిప్ అయింది ఆ సాంగ్ కి నేనైతే మోస్ట్లీ మొన్నటి వరకు కూడా సిరివేనల్ పాటలు మోస్ట్లీ సిరివేనల్ పాటలు వినేటోని ఎప్పుడైతే ఫస్ట్ సాంగ్ ఉసిరేపోయిన సాంగ్ విన్నా అప్పుడు అర్థమైంది లైక్ ద మ్యాజిక్ ఇన్ దోస్ సాంగ్స్ లైక్ లైక్ హౌ డీప్ దోస్ సాంగ్స్ ఆర్ అండ్ మనం అనుకున్న తెలుగు పాటే కదా లైక్ తమిళ డబ్ చేసి ఏదో ఒక లిరిక్స్ ఫిల్ చేశారు అనుకునే టైంలో లైక్ యూజువల్లీ నాకు తమిళ ఫిల్ సాంగ్స్ అంటే ఆ ఫీల్ ఉండేది బట్ ఎప్పుడైతే నేను ఉసిరేపోయిన సాంగ్ విన్నాను అండ్ ఐ వెంట్ బ్యాక్ టు ఆల్ ద ప్రీవియస్ సాంగ్స్ అండ్ స్టార్ట్ లిజనింగ్ టు సో అప్పటి నుంచి నేను వైబ్ అవుతుంది లైక్ మీలాగా ఫస్ట్ నుంచి కాదు సిరివెన్నెల్ సాంగ్స్ విన్న తర్వాత నేను తమిళ సాంగ్స్ ని ఎక్స్ప్లోర్ చేయడం స్టార్ట్ చేశాను నా కేసులో ఎట్లా అంటే నేను మీ వెబ్సైట్ లో వెతికి ఏం వినలేదు బట్ ఎక్కువగా నాయుడు చెప్పినట్టు వాళ్ళు కన్నా సాంగ్ వినేవాడిని ముస్తఫా ముస్తఫా సాంగ్ నేను ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ లో చాలా వైబ్ అయ్యేటువంటి యాక్చువల్ ఆ సాంగ్ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం ఎందుకు ఇష్టమో తెలియదు బట్ చాలా క్రేజ్ గా వైబ్ అయ్యేవాడిని ఆ సాంగ్ కి దాని తర్వాత ఊర్వశి ఊర్వశి సాంగ్ ప్రేమికుడు మూవీ నుంచి క్రేజ్ ఉండే ఏంది ప్రభుత్వ డాన్స్ చేస్తుండు అంత తోప్ తోప్ స్టెప్స్ చేస్తుండు అంత అంత వీడియో సాంగ్స్ బాగా ప్లే అయ్యేవి జమ్నీ మ్యూజిక్ సంథింగ్ ఆ వీటిలో బాగా ప్లే అయ్యేవి ఈ సాంగ్స్ సో అట్లా చాలా ఇవి ఇష్టం అంతే ఆ సాంగ్స్ కి చాలా మంచిగా వైబ్ అయ్యేవాడిని అంతే పర్టికులర్ ఈ లిరిక్ రైటరు ఈ అన్ని అంత ఎప్పుడు పట్టించుకోలేదు ఎక్కువ సాంగ్ అంటే ఇష్టం అన్ని రహమాన్ పాటలు ఇంట్లో కూడా రహమాన్ పాటలే ఉండేవి మాక్సిమం వరకు ఎందుకంటే ప్రేమికుడు వాజ్ హ్యూ అంటే ఎంత పెద్ద హిట్ తెలుగులో ఆల్బమ్ అంటే ఎంత ఇన్ఫ్లుయెన్షియల్ కాబట్టి ఆ పాటలే ఉండే నాకు కూడా రీసెంట్ అంటే రీసెంట్ ఎగ్జాంపుల్ గా చెప్పాలి అంటే నేను జెంటిల్మెన్ పాటని రీడిస్కవర్ చేశాను అనమాట రీడిస్కవర్ ఎందుకు అంటున్నా అంటే సాహిత్యం పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో నేను అంటే స్పాటిఫై ఇవన్నీ టెక్నాలజీ వచ్చిన తర్వాత మంచి ఇయర్ ఫోన్స్ కొనుక్కున్న తర్వాత రెహమాన్ పాటలు మళ్ళీ వినడం అసలు ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ గురించి అర్థం చేసుకోవడం ఓకే దట్ ఈస్ ఫైన్ సాహిత్యం పరంగా వింటే రాజశ్రీ 
రాజశ్రీ గారు ఆ ఆల్బమ్ లో రాసిన లిరిక్స్ వేరే లెవెల్ ఉంటాయి ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేస్తాం కాబట్టి వన్ పర్టికులర్ సాంగ్ విల్ ట్రై టు ట్రిప్ ఆన్ దాట్ సాంగ్ సో ప్రేమికుడు ప్రేమికుడు అంటున్నారు కాబట్టి నేను ఒక ఎంత పిచ్చిలో ఉండేటోడు అంటే ఆ ఆల్బమ్ కి ఎస్పెషల్లీ ఓ చెల్లికి నేను అస్సలు నాకు పాట పాడడం రాదు బట్ నేను ఎంత జోన్ లో ఉండేటోడు అంటే కాలేజ్ లో ఏదో సింగింగ్ ఆడియన్స్ అవుతుంది ఆడిషన్స్ అవుతున్నాయి అంటే ఫస్ట్ ఇయర్ లో పోయి పాట పాడింది నేను నేను ఇప్పుడు ఆలోచన లైక్ పాపం కష్టపడి ఉంటారు జనాలు కానీ ప్రభుదేవ డాన్స్ కూడా చాలా ఎక్కువ నేను స్కూల్ లో టెన్త్ క్లాస్ లో డాన్స్ చేసా ఇప్పుడు బీటెక్ లో కూడా చేసా సేమ్ సాంగ్స్ మీద అంత ఎక్స్ట్రాడినరీ మ్యూజిక్ సాంగ్స్ అవన్నీ మ్యూజిక్ మ్యాజిక్ రెహమాన్స్ కానీ లైక్ మ్యూజిక్ మ్యాజిక్ లిరిక్స్ లిరిక్స్ లేటర్ డిస్కవర్ చేసాం ఫస్ట్ ఇన్షియల్ గా అందరు వైబ్ అయింది మాత్రం మ్యూజిక్ మ్యూజిక్ ఇప్పటికీ ఇప్పుడు కూడా వైబ్ అవుతాం ఆ సాంగ్స్ కొంచెం ఫ్రెష్ గా ఎప్పుడు ఇన్నా గానీ ఫ్రెష్ మ్యూజిక్ అని అని అనిపిస్తుంది ఆ సాంగ్స్ ఇప్పుడు ఆ సాంగ్స్ ని డామినేట్ చేసే సాంగ్స్ మళ్ళీ రావేమో మోస్ట్లీ I feel so. writing for Maniratnam films. last one was ravanan uh, ravanan was last year ravanan last year ravanan villain villain villain, 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 villain mode yeah. telugu villain telugu <coughs> villain yeah telugu villain was last yeah, yeah. we ante uh, manratnam gari point vachindi kabatti i just wanted to put this out endukontunnante uh, tamil dubbed is the topic kabatti aina cinema paatlalu ante rajasri gar rasina appudu okay oka level lo uh, saithyam undedi veetur gar paat rasin tarvata he took it to different level at all uh, altogether kan tarvata uh, post uh, chekka chivantavanam chekka chivantavanam is nawab telugu lo mm-hmm. nawab tarvata shastriya raaledu ante like uh, he did not write for chelia also chelia and no, 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 chelia Chel- Chel- lo Chel- okay chelia lo uh, yeah single card yeah sorry yeah uh, yeah uh, chekka chivantavanam chelia and ippudu ochina ponian selvan ఆ రెండు అంతకు ముందు రెండు సినిమాల్లో శాస్త్రీ గారు రాసినా కూడా తెలుగు డబ్బింగ్ అండ్ ఇప్పుడున్న పొన్నెన్ సెల్వన్ లో అనంత్ శ్రీరామ్ గారు రాసినా కూడా ఆ డబ్బింగ్ ఎందుకు ఆయన ప్రాబ్లీ లెటెడ్ గో అని అనిపించింది అంత కాన్సన్ట్రేట్ చేయలేదు ఏమో అనిపించింది జస్ట్ వాంట్ పుట్టి సౌడ్ ఎందుకంటే తెలుగు అంతకు ముందు రెహమాన్ అంతకు ముందు మణిరత్నం గారి సినిమాలు ఇప్పుడున్న మణిరత్నం గారి సినిమాల్లో సాహిత్యం కంపేర్ చేసుకుంటే ఏదో ఏదో తేడా ఉందని అనిపించింది ఐ జస్ట్ వాంట్ టు సీ దాట్ బట్ యా Okay. Uh, I think uh, in that Ocelia song, uh, first of all, Unni Krishnan is so beautiful to hear that part. I don't know if I can hear that part. I don't know if I can hear that part. I don't know if I can hear that part. My favorite line is the last line. I don't know if I can hear that part. I don't know if I can hear that part. I don't know if I can hear that part. I don't know if I can hear that part. రాజశ్రీవి రోజా మూవీ సాంగ్స్ చాలా బాగా రాసారు దాంట్లో బేసిక్ గా నాకు నచ్చేవి ఏంటంటే నా చెల్లి రోజావే పరువం వాన చిన్న చిన్న ఆశ సో చిన్న చిన్న ఆశ ఈ సాంగ్ ఇప్పుడు పాన్ ఇండియా అది ఇది అంటున్నారు కానీ బేసిక్ గా రోజా అప్పుడులోనే హిందీలో వచ్చింది తెలుగులో వచ్చింది తమిళ్ వచ్చింది సాంగ్స్ కూడా ఫేమస్ హిందీలో నా ఫ్రెండ్స్ కూడా నేను నార్త్ ఇండియన్స్ కి వినిపిస్తే వాళ్ళు కూడా యా ఇది మేము విన్నాం ఆల్రెడీ అంటుంటారు అనమాట చాలా బాగుంటాయి నా చెల్లి రోజావే నాకు అన్నిటికంటే ఎక్కువ ఇష్టం అది దానికి స్పెసిఫిక్ రీజన్ ఏంటంటే హీరో ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాడు ఆ బాధని ఎక్స్ప్రెస్ చేసే విధానం చాలా బాగుంటది లైన్స్ ద్వారా లైక్ నా చెల్లి రోజావే నాలో ఉన్నావే నిన్నే తలచేనే నేను కళ్ళల్లో నీవే కన్నీటా నీవే 
కన్ను మూస్తే నీవే ఎదలో నిండేవే లైక్ నేను కళ్ళు మూసినా నీవే కళ్ళు తెరిచినా నీవే నా కన్నీటా నీవే కన్నీళ్ళు వస్తే నేను కళ్ళు మూసుకున్నా నా ఎదలో కూడా నువ్వే ఉన్నావు దాని తర్వాత లైన్స్ కూడా చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఉంటాయి అనమాట లైక్ గాలి నన్ను తాకినా నిన్ను తాక జ్ఞాపకం లైక్ అతన్ని ఏం వచ్చి తాకుతున్న గాలి తాకినా గానీ హీరోయిన్ ఒక స్పర్శ అతన్ని తాకుతున్నట్టు చెప్ చెప్తున్నాడు అనమాట గులాబీలు పూసినా గానీ చిలిపి నువ్వు నవ్వు లైక్ గులాబీ ఫ్లవర్ చూసినప్పుడు ఆమె నవ్వు గుర్తుకొస్తుంది అతనికి నిన్ను చిలిపి నవ్వు జ్ఞాపకం అలై పొంగే పారితే చిలి సర్పాలకు జ్ఞాపకం లైక్ అలలు పారుతున్నదాన్ని వర్ణిస్తూ ఆమె మాటల్ని గుర్తు తెచ్చుకొని ఆ వాడికి జ్ఞాపకాలు వస్తున్నాయి అనమాట ఆమె మాటలతో యా అండ్ ద వే ది హెండ్ ఎండ్స్ దిస్ సాంగ్ రైట్ లైక్ ఆమె లేదు ఇప్పుడు లేదని కూడా చెప్పాలి లైక్ ఇన్ని జ్ఞాపకాలు గుర్తొస్తున్నా ఆమె చెలి చెంతన లేదు కదా నువ్వు వచ్చి నన్ను తాకుతున్నావు అప్పుడు లైన్స్ అవుతాయి చెలియా చెంత లేదులే చల్లగాలి వెళ్ళిపో అంటే గాలి నువ్వు వస్తు నన్ను జ్ఞాపకిస్తున్నావు నా పక్కన లేదా ఆమె నువ్వు వెళ్ళిపోయి ఇంకా నా దగ్గరికి రామాకు అలానే ఇంకొక లైన్ ఉంటుంది కురుల సిరులు లేవులే పూల పూల పూలవనం వాడిపో నేను పెట్టుకోవడానికి జడలో పెట్టుకోవడానికి ఆమె ఇప్పుడు లేదు సో నువ్వు అన్నీ వాడిపో పూలన్నీ వాడిపో లైక్ ద వే హీ సేస్ దట్ నీకు జ్ఞాపకాలు ఉన్నాయి నువ్వు నన్ను గుర్తు చేస్తున్నావు బట్ డోంట్ కమ్ టు మీ షీ ఈస్ నాట్ డేర్ విత్ మీ ఆ ఈ హెండ్స్ ఇస్ ఎ వెరీ బ్యూటిఫుల్ లైన్స్ ఈ లిరిక్స్ కూడా ఏదో ర్యాండమ్ ఉండదు మూవీ స్టోరీ మీకు గుర్తుంటే హీరోయిన్ కిడ్నాప్ చేస్తారు సో మిస్ అయ్యే టైంలో ఈ లిరిక్స్ చాలా పర్ఫెక్ట్ గా సెట్ అవుతాయి మొత్తం రైట్ ఓకే అదే అతను ఇద్దరు సపరేట్ అయిపోయి ఉంటారు కదా కిడ్నాప్ ఇవ్వడం కిడ్నాప్ అయిపోయి ఇద్దరు సపరేట్ ఉండి తర్వాత హీరోయిన్ ని తలుచుకుంటూ హీరో వాడే పాట లేదు అనమాట రైట్ 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 యా ఇప్పుడు ఇమేజ్ గుర్తొస్తుంది రైట్ అండ్ ఇప్పుడు మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంటే నాకే పాట గుర్తుంది నాకే పాట గుర్తొచ్చింది అంటే గీతాంజలిలో ఓ పాపలాలిలో ఆ సెకండ్ చర్నము ఫస్ట్ చర్నంలోనో ఇదే ఆమె ఆమెని పడుకు పెడుతూ ఉంటాడు లైక్ She is almost about to die in the next few days. I'm going to take a look at Prakruti and take a look at Prakruti. I'm going to take a look at the waiter. I'm going to take a look at Prakruti. Is it Prakruti? 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 Is it Arun Swami combination? Is it Bombay? Bombay is also a lot of beautiful lyrics. Right, right, right. మీకు ఆ సీన్ గుర్తుందా లైక్ హీరో చెప్తాడు లైక్ నేను నేను నీ కోసం అందరిని వదిలేసి వచ్చేస్తా ఆర్ యూ విలింగ్ టు కమ్ విత్ మీ నువ్వు అందరినీ వదిలేసి రాగలుగుతావా నేను ఒక సముద్రం తీరాన వెయిట్ చేస్తూ ఉంటాడు అనమాట సో వెయిట్ చేస్తున్నప్పుడు హీరోయిన్ రాదు అక్కడికి సో చాలా బాధలో ఉంటాడు ఏంటి రాలేదు అని అప్పుడు వస్తుంది ఉరికే చిలక సాంగ్ మీకు గుర్తుంటే ఉరికే ఉరికే చిలక సాంగ్ మనం ఆ ప్రపోజల్స్ దాంట్లో పెట్టాం కదా ట్యూన్ ప్రపోజల్ సీన్స్ లో ఒక పోస్ట్ ఉంటది దాంట్లో ఈ ప్రపోజల్ ఉంటది వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ప్రపోజల్స్ అవి అని చెప్తున్నప్పుడు నాకు చాలా అనిపించింది మా ముగ్గురికి ఒక ఫీల్ వచ్చింది సో వీడెడ్ దట్ అలాంటి సీన్స్ ఉండాలి యాక్చువల్లీ లైన్స్ కూడా లైన్స్ కూడా మరీ బ్యూటిఫుల్ ఉంటాయి ఉరికే చిలక వేచి ఉంటాను కడ వరకు లైక్ టిల్ ది ఎండ్ ఆఫ్ టైమ్ ఐ విల్ వెయిట్ ఫర్ యూ నేను ఇక్కడే ఉంటా నువ్వు వచ్చే అంత వరకు కురిసే చినుక ఎల్లవైనావే ఎద వరకు లైక్ చినుకులా కురుస్తున్నావు నువ్వు నా ఎదలో నా ఎదంతా నిండిపోతుంది ఆ చిన్న ఆ వన్ డ్రాప్ తోనే మొత్తం నిండిపోయి మొత్తం ఫ్లో అయిపోతుంది అని చెప్తున్నాడు అనమాట దాని తర్వాత వచ్చే లైన్స్ చెలిపై చెలివై సఖివై రెండు హృదయాల కథలు విను లైక్ నీకు తెలుసు నేను నేను లవ్ చేస్తున్నాను యు ఆల్సో లవ్ మీ నీకు కూడా క్లారిటీ ఉంది నువ్వు నన్ను లవ్ చేస్తున్నావు అని దెన్ వై ఆమె హెజిటేట్ అవుతుంది కదా లైక్ వచ్చేయడానికి ఆ హెజిటేషన్ వద్దు యు నో మన బోత్ రెండు హృదయాల కథలు నీకు తెలుసు సో ఆ కథలు విని నువ్వు వచ్చి అని చెప్తున్నారు అనమాట ఈ పాటలోనే లైన్ ఉంటుంది దొరికింది సెకండ్ చేరిన స్టార్టింగ్ అనుకుంటా కాటుక కళ్ళతో వేసా కాటుక కళ్ళతో కాటు వేసావు నన్ను ఇప్పుడు కాలం చెల్లితే ఇంత మన్నేసిపోయి ఇప్పుడు అసలు బేసికల్లీ గురించి ఎవరన్నా రొమాంటిక్ సాంగ్ లో రాస్తారు అంటే చనిపోతున్న నేను మన్నేసిపోయి వెళ్ళిపోయి లైక్ డెత్ చనిపోయిన తర్వాత మన్నేస్తారు ఎవరన్నా కూర్చే వాళ్ళు లైక్ కల్చర్స్ వేర్ దే ఆర్ బరీ 
మన్నే వేస్తారు అది ఐ డోంట్ నో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేనో పార్ట్ ఇంటి బెటర్ అని ఐ విల్ ఐ విల్ గివ్ మై పర్స్పెక్టివ్ ఆఫ్ దిస్ లైక్ ద మన్నే సి వెల్లిపో లైక్ వేటూరి says that want to tell that they belong to two different religions vallu iddaru rendu different religions ani cheppali song lo nu ye mana ye song iskona cinema lo vallu iddaru rendu different religions ani ekkado oka try chesa cheppadu manne se velli pone adi muslim community lo ne jarige culture adi like in hindu rituals they don't manam chithi chithi pedtam vallu manne estaru so ala indirectly you are telling inga kinda kone lines vastai paradala paruvalu ante paradala paruvalu parada is a muslim community and next still comes avanni teesesi venuganamai nee kosam vastunnanu ante venuganam ante venuganam ante he is an hindu hindu so he is coming for an end ante ante hindu kosam vastundani kadu ayanni marchipoyi like i was naku ee religion ane addu kuda lekunda vastunnanu ani cheppadam kosam like subtle way of telling they both belong to different religions same ilanti ve meeku kannanule song lo kuda untadi sare jala tamaru parada parada koncham parada koncham koncham ani istadu so indirectly he was telling she is a muslim girl there and memu idi real god chesam anukunta nee namazullo o namalu maricha like mem chadivindi idi maaku sottanga decode cheyaledi idi sottanga decode cheyaledi we read it somewhere there is a website good website called waytori.com so you can read there like you can refer there so nee namazullo o namalu maricha namazu and o namalu like ela chadivin thana anipichindi like how is it even possible to write a uh, subtle way అక్కడ ఇంకో మీనింగ్ కూడా ఆ పేజ్ లో నేను ఓ నమాలు అని ఓ నమాలు అంటే మనం నార్మల్ అక్షరాలు అనుకుంటాం ఓ నమాలు అని ఇక్కడ ఇంకో ఇంకో హిందూయిజాన్ని కూడా చెప్తున్నట్టు చూపిస్తాడు అనమాట టూ మీనింగ్స్ వస్తాయి అక్కడ ఓ నమహాలు ఓం నమహాలు లైక్ ఫస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ లైక్ ఆ కన్నాన సాంగ్ ఫస్ట్ మొత్తం చదివేసిన తర్వాత అసలు ఇంకా బోర్డ్స్ లో ఎక్స్ప్రెస్ అంటే ఫస్ట్ విన్నప్పుడు ఈ వర్డ్స్ ఎందుకు ఇట్లా రాశారు అనుకున్నాం మేము కూడా యాక్చువల్లీ లెటర్ వెబ్సైట్ రిఫర్ చేశాక తెలిసింది మాకు ఆయన రాసింది కరెక్టే మనకి సరిగ్గా అర్థం అవట్లేదు ఇది ప్రాబ్లమ్ అనే కానీ అంటే రేమన్ పాటలు ఆ కాలం ఎంత బ్యూటిఫుల్ ఉండేవంటే అంటే అంత అయిపోయిన తర్వాత ఒక స్టేజ్ వచ్చేస్తాం ఒక ఏజ్ వచ్చిన తర్వాత అరే సాంగ్స్ లిరిక్స్ బాగున్నాయి కానీ అప్పుడు వెనక్కి వస్తాం తప్ప ఫస్ట్ లో ఎవరు గుర్తించారు స్టార్టింగ్ లో ఉన్నప్పుడు మనకి లిరిక్స్ అనే అసలు ఎక్కదు ఎక్కువ మనం ఓన్లీ ట్యూన్స్ కే వైబ్ అవుతూ ఉంటాం అప్పట్లో నేనైతే ట్యూన్ కే వైబ్ అయ్యేవాడిని లిరిక్స్ దాంట్లో ఇంత మీనింగ్ డెప్త్ ఉంటది అనేసి నేను ఇప్పుడు పట్టించుకోలేదు అవన్నీ రీసెంట్ ఇయర్స్ లో ఇప్పుడు కూడా ఐ డిడ్ నాట్ డిస్కవర్ మీ చెప్పే వరకు ఓ ఇక్కడ ఐ మీన్ ఐ రెడ్ యువర్ కోర్స్ ఓకే దీంట్లో ఇంత ఉందా అని నేను అప్పుడు రియలైజ్ అయ్యా నేను ఇప్పుడు కూడా నేను కన్నాల్లో వింటే నాకు ఆ చిత్రమ్మ వాయిస్ గుర్తొస్తుంది చిత్రమ్మ వేరే లెవెల్ ఇంకొక లైన్ ఉంటది మీరు ఎందుకన్నా మాట్లాడుకుంటున్నాం కదా ఉరికే చిలకలోనే లాస్ట్ లో కొన్ని లైన్ వస్తాయి నీ కన్నీటి మూడు పా లైక్ వామ వాడు ఏడుస్తూ ఉంటాడు బాధపడుతూ ఉంటాడు షీ విల్ కమ్ వచ్చేస్తాడు వాడి కోసం అప్పుడు అంటది అనమాట నేను నేను చూడటానికి వచ్చాను నువ్వు బాధపడుతున్నావు అని వచ్చేస్తే నువ్వు కన్నీటి ముడుపుని కట్టేసి నాకు కానుక ఇవ్వడానికి రెడీగా ఉన్నావు అంటే కన్నీటి ముడుపుని కానుక ఇవ్వడానికి రెడీగా ఉన్నావు సరే ఏం కాదు నువ్వు బాధపడుతున్నావు కదా మనం ఇప్పుడు కలిసిపోతే ఆ కన్నీటి ముడుపు ఏదైతే నువ్వు నాకు కానుకలా ఇవ్వాలనుకుంటున్నావు అది నీ రేపు తేనీరులా మారిపోతుంది లైక్ లాస్ట్ లో ఈ లైన్స్ కి ముందు ఇంకో టూ లైన్స్ కూడా ఉంటది త్రీ లైన్స్ చాలా బాగుంటది యాక్చువల్లీ కలకే ఇలకే ఊయే లుగింది కంతది అంటే హీరోయిన్ అక్కడ దాకా హీరో వర్షన్ అయిపోద్ది ఇప్పుడు హీరోయిన్ వర్షన్ నుంచి అంటే షీ వాంట్స్ టు కమ్ హీరోతో ఉండాలి అనేది కళ కలకే ఇలా అంటే లైక్ ఉండ ఉండలేను అనే ఒక రియాలిటీ డిఫరెంట్ కమ్యూనిటీస్ కదా ఉండలేను అనే రియాలిటీ సో అందుకే ఆమెకి ఫ్లక్చువేషన్స్ ఉన్నాయి మైండ్ లో వెళ్ళాలా ఊయలోగింది మనసు కంట తడి సో ఒక కంటి గీతం జలపాతం అయితే మరొకను నవ్వదమ్మా అంటే హీరో నువ్వు ఏడుస్తున్నావు ఒక కంటి అంటే హీరో ఇక్కడ ఇంకో మరో కన్ను నవ్వదమ్మా అంటే హీరోయిన్ నువ్వు ఏడుస్తున్నావు అనేసి నేను నవ్వను నేను కూడా లవ్ చేస్తున్నా నేను కూడా ఏడుస్తూనే ఉన్నా అని చెప్తుంది వండర్ఫుల్ అసలు లైన్స్ ఎక్సలెంట్ బెటర్ వే ఆఫ్ టెలింగ్ ఒక కంటి అంటే ఆమె ఇద్దరిని కలిపేస్తుంది మనిషికి రెండు కళ్ళలాగా నువ్వు డిఫరెంట్ కాదు నేను నువ్వు ఎట్లయితే ఫీల్ అవుతున్నావు నేను అదే ఫీల్ అవుతున్నా అని చెప్తుంది ఇండైరెక్ట్ గా అంటే ఏడ్చేటప్పుడు ఒక కంటి నుంచి నీళ్ళు రావు నీళ్ళు రావు ఇంకో కంటి నుంచి కూడా వస్తాయి
అంటే ఒక్క లైన్ అని కాదండి ఇక్కడ ప్రతి లైన్ చాలా డిఫరెంట్ ఉంటది చాలా 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 డిఫరెంట్ ఉంటుంది ప్రతి లైన్ ఫస్ట్ మీట్ కదా సో మేము అంతే అంటాం ఒక త్రీ ఫోర్ టైమ్స్ కలిసాక ఒక ఫ్రీనెస్ వస్తాయి దాని తర్వాత మేము నార్మల్ గా మాట్లాడతాం అంటే పర్లేదు అంటే నువ్వు అన్న అని అనేసినా పర్లేదు అంటున్నాను ఇందాక వేటూరి గారి గురించి వేటూరి గారి గురించి పాట గురించి మాట్లాడుతున్నారు కదా శాండీ అన్నట్టు పాటలు వింటూ ఆ ఫ్లోర్ వెళ్ళిపోతాము వేటూరి గారి పాటలు స్పెసిఫికలీ మేము డిస్కవర్ చేయలేకపోయాము మేము ఇద్దరం అయినా కూడా వివేర్ వీఆర్ స్టిల్ ఇన్ ద బోట్ ఆఫ్ సిరివెన్ అలా ఓన్లీ ఇంకా ఆయన పాట డిస్కవర్ చేస్తున్నాం ఇప్పుడు నేను కూర్చొని నేను వేటూరి పాటలు వినాలి వేటూరి గారి సాహిత్యం వినాలి అని చెప్పి నేను స్వతహ కూర్చొని చేస్తున్నా కాబట్టి ఓకే కొన్ని పాటలు అలా వస్తున్నాయి అనమాట దట్ ఈస్ వై లైక్ వీఆర్ లైక్ డిస్కవరింగ్ వేటూరి సాంగ్ రైట్ నో అంటే ఇప్పుడు మీరు కన్నానల గురించి మీరు చెప్పిన డెప్త్ మాకు ఎందుకు తెలియదు అంటే మీ నెవర్ థాట్ ఇన్ దట్ పర్స్పెక్టివ్ బికాస్ మీ వేర్ నెవర్ థింకింగ్ అబౌట్ వేటూరి గారి లిరిక్స్ అండ్ ఆల్ మేము కూడా ఫస్ట్ మేము ఫస్ట్ కన్నానలే విన్నాం దాంట్లో ఇంత ఉందా అనుకోని ఇంకా మిగతా కంటిన్యూస్ రీల్స్ అన్ని వేటూరి సాంగ్స్ లైక్ మీరు సిరివెన్నెల వేద్దాం అనుకుంటున్నాం బట్ సిరివెన్నెల ఎలా అంటే మల్టీ డైమెన్షనల్ అర్థమైపోద్ది మేము మేము ఒక రకంగా చెప్పగలుగుతాం అది వేరే వాడికి ఇంకో రకంగా పడుద్ది వాడికి అర్థం ఇలా కాదు కదా అంతడేమో అని సో వేటూరి అబ్స్ట్రాక్ట్ పోయిట్రీనే సెలెక్ట్ చేస్తాం మోస్ట్లీ ఐ థింక్ ఐ థింక్ ఇట్ ఇస్ పర్సనల్ చాయిస్ ఇఫ్ యూ లుకెట్ ఇద్దరు లిరిసిస్ ని వాళ్ళ బాడీ ఆఫ్ వర్క్ చూస్తే అండ్ దిస్ రామ్ గోపాల్ వర్మ ఆల్సో సేస్ సిరివెన్నెల ఈ సిరివెన్నెల చనిపోయిన తర్వాత ఒక ఇంటర్వ్యూ ఎవరో చేస్తారు రామ్ గోపాల్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద డిఫరెన్సెస్ యూ అండ్ సిరివెన్నెల గారు హ్యాడ్ అంటే ఆయనకి గురుజీకి ఒక వరల్డ్ వ్యూ ఉంటుంది ఆ వరల్డ్ వ్యూ ని క్లియర్ గా ఎక్స్ప్రెస్ చేద్దాం అనుకుంటారు ఆయన బయట జనాలతో ఇది అండ్ దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై సిరివెన్నెల అండ్ ఆర్జీవీకి చాలా గొడవలు అయ్యేట ఇదే కరెక్ట్ ఇలానే ఉండాలి అని చెప్పేవారట అంటే లైక్ ద యూస్ టు ఆర్ యూ ఇద్దరు మంచి బ్రెయిన్స్ సో అది అట్లా చాలా ఫోర్ ఫ్రంట్ లో పెట్టేవారంట సిరివెన్నెల అది ఆయన పాటలు కూడా మనకు కనబడుతుంది చాలా పాటలు అంటే అసలు అంత ఫిలాసఫీ చెప్పక్కర్లేదు ఆయన అండ్ హీ చోస్ టు డూ దాట్ అండ్ హీ చోస్ దట్ యాజ్ మీడియం వేటూరి వేటూరి నన్ను వేటూరి చూస్తే వేటూరి బాడీ ఆఫ్ వర్క్ చూస్తే ఏమంటారు డిమాండ్ అంటే క్వాలిటీ ఎలా ఉందో అలా అవుట్పుట్ ఇస్తాను అంటారు కదా అది చాలా క్లియర్ గా అనబడుతుంది అంటే ఆయనకి ఇదే రాయాలి ఇలానే అని ఉండదు ఏదైనా రాస్తారు బట్ అంటే అవుతున్న వాడు అంటే డైరెక్ట్ అని బట్టి అవుట్పుట్ కూడా అలానే వచ్చేది అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే చాలా చాలా యావరేజ్ సాంగ్స్ కూడా వేటూరి రాశారు అది ఆయనకు కూడా తెలుసు యావరేజ్ అని అండ్ ఇట్లా ఏ శకుని ఆడని చూద్దాం బ్రతికేమో చదరంగం అని కూడా రాశారు నాకు ఆ రెండు రోజులు వింటే ఇప్పటికీ మైండ్ పోతుంది అసలు ఏం రాసేవాడిఫరెన్స్ బిట్వీన్ వేటూరి అండ్ సిరివెన్నెల సిరివెన్నెలకి హీ నీడ్స్ మచ్ టైం లైక్ ఒక బేస్ సెట్ చేసుకుని కథని అన్ని లేయర్స్ అన్ని చూపెట్టడం కోసం ప్లస్ ఆ లే సినిమా లేయర్ అయిపోయిన తర్వాత ఆయన మనకేదో చెప్పాలనుకుని ఇంకొక లేయర్ ఉంటుంది లైక్ మూవీ చూడకపోయినా కూడా ఇంకొక లేయర్ లో నువ్వు ఆ పాట వింటే నీకు ఆ పాట నుంచి ఏదో ఒక మోటివేషన్ గానీ ఏదో ఒకటి చెప్పాలనే తపనతో ఆ లేయర్స్ ఆఫ్ ది సిరివెన్నెల స్టైల్ అందుకే టైం పట్టేది వేటూరి స్టైల్ ఎలా అంటే ఎస్పీబీ చెప్తారు ఇంటర్వ్యూలో ఇలా కూర్చుంటారంట అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్లు వస్తారు సాంగ్ ఇచ్చాక ఒక టెన్ మినిట్స్ లైక్ అడిగేస్తారు పల్లవి చెప్పేయండి చెప్పే ట్యూన్ ఏంటి ఇచ్చాయని కాస్ ఇచ్చేస్తారు సో బేసిక్ గా సిరివెన్నెల ఆడితే మనకి చాలా డైరెక్ట్ గా అర్థమైపోతుంటాయి ఇప్పుడు చాలా సాంగ్స్ లో డైరెక్ట్ గా అర్థమైపోయి జనాలకు రాయడం అంటే జనాల పర్స్పెక్టివ్ లో చూసుకుంటే అది మంచిది కామన్ మ్యాన్ కూడా అర్థమయ్యేలాగా చాలా ఈజీగా కూర్చొని డిస్కషన్లు వేయరు కా మనలా అందరు సో స్ట్రేట్ ఫార్వర్డ్ స్ట్రేట్ ఫార్వర్డ్ ఉండేవి కూడా కష్టమే వేటూరు గారు రాసేవి కూడా చాలా కష్టమేనని అడిగితే సో దీంట్లో జనాలకు అర్థం కావు కానీ దాంట్లో చాలా ఇన్నర్ మీనింగ్ కూడా ఉంటుంటది ఇది ఇది ఐ థింక్ వేటూరి గారి అండ్ సిరివీన గారి గురించి చెప్తూ వేరే వారు చెప్పారు అనుకుంటా వేరే వాళ్ళు చెప్పారు చాలా మంది ఏంటంటే కష్టంగా రాయడం చాలా ఈజీ సులువుగా రాయడం చాలా కష్టం పోయిట్రీ ఎందుకంటే పోయిట్రీ పోయిట్ సార్ దే స్పీక్ ఇన్ అ లాంగ్వేజ్ విచ్ ఇస్ హయ్యర్ 
దాన్ నార్మల్ హ్యూమన్ బీయింగ్ స్పీక్ కామన్ యా నార్మల్ మామూలు మాట్లాడే వాటికంటే ఎక్కువ హైయర్ స్టాండర్డ్ ఉంటుంది వేటర్ గారు ఎప్పుడూ అక్కడే ఆపరేట్ చేస్తారు ఈ లోవర్ సిస్ ఈ లోవర్ సిస్ లెవెల్ ఇఫ్ ఈ హ్యాస్ టు డూ సర్టన్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వంగ తోట మలుపు కాడ పాట కూడా ఆయనే రాశారు ఎందుకు రాశారంటే మేబీ ఫైనాన్షియల్ రీజన్స్ ఉండొచ్చు మల్టిపుల్ అదర్ రీజన్స్ ఉండొచ్చు మనకి తెలియదు బట్ హీ ఆల్సో రోడ్ సాంగ్స్ కాల్డ్ కోడ్ అండ్ కోడ్ ఐటమ్ సాంగ్స్ అప్పుడు హీ మే హీ మైట్ హవ్ లోవర్ ఇస్ లెవెల్ ఓకే రాయాలి కదా తప్పదు అన్నట్టు రాసారేమో అనుకుంటున్నా ఐఎమ్ నాట్ లిమింగ్ ఎనిథింగ్ బట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వడం అని చెప్పాను అనమాట అండ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ శాస్త్రి గారు ఆన్ ద అదర్ హ్యాండ్ ఇట్స్ లైక్ ఇప్పుడు అందరూ చెప్పినట్టే ఇట్ ఈస్ వెరీ లేయరింగ్ లాడ్ ఆఫ్ లేయరింగ్ అండ్ అపాన్ దాట్ ఆయన లేయరింగ్ ఒకటి ఉంటుంది దెర్ ఇస్ సిక్స్ టు సెవెన్ ఎయిట్ మినిట్ వీడియో అనుకుంటా శాండీ పంపించాడు నాకు ఆర్జీవి అండ్ శాస్త్రి గారు ఆర్గ్యూయింగ్ ఆర్గ్యూ చేస్తున్నారు పాయింట్ గురించి అందులో ఈయన ఐడియాలజీ ఏంటి ఆయన ఐడియాలజీ ఏంటి చాలా క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది శాస్త్రి నా పర్స్ నాకేం అర్థమైంది అంటే శాస్త్రి టేక్స్ ఓవర్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద వీడియో అండ్ ఆయన గెలుస్తారు అనిపించింది ఆర్గ్యుమెంట్ లో కానీ ఏంటంటే యూ కెన్ సీ ద వై ఇట్ ఈస్ వెరీ స్ట్రాంగ్ అంటే వాళ్ళు ఈయనకి ఈయనేమో ఆయన ఐడియాలజీని కరెక్ట్ అని ఆయన ఆర్గ్యూ చేస్తుంటారు ఆయనేమో ఆపోజిట్ ఆర్గ్యూ చేస్తుంటారు ఇట్స్ వెరీ నైస్ వీడియో వి లింక్ దట్ సో కమింగ్ బ్యాక్ ఇద్దరు సినిమాలో ఇద్దరు సినిమాలో అందరు ఒకటే శశివదనే గురించి ఒకదాని నుంచి మాట్లాడతారు నాకు ఇంకో పాట చాలా ఇష్టం చిన్న పిల్లపాడిద్ది కళ్ళ గంతలు కట్టని దగ్గర ఉంటుంది సెకండ్ హాఫ్ లో ఇట్స్ ఆర్ట్ ఆఫ్ మోహన్ మోహన్ లాల్ పాలిటిక్స్ లోకి ఎంటర్ అవు ఎంటర్ అయిపోతాడు అప్పటికి ఎంటర్ అవుతూ సినిమాలు తీస్తూ ఉంటాడు సినిమాలు తీసినప్పుడు ప్రకాష్ రాజ్ ఇస్ ట్రైంగ్ టు యూస్ ఆఫ్ ఇట్ ఆర్ సంథింగ్ ఆ సిచ్యువేషన్ లో వస్తుంది అండ్ ఆ పాటలో అందరు బ్లాక్ డ్రెస్సెస్ నుండి ఉంటది అనమాట సో సాంగ్ ఫస్ట్ టూ లైన్స్ ఏ క్రేజ్ చేస్తారు కళ్ళ గంతలు కట్టద్దోయ్ కళ్ళను సైతం నమ్మొద్దోయ్ కాకే కోకిల కాలేదోయ్ జోడ డాడీ ఉంటే ఠాగురా మీనం ఉంటే గురుజాడ వేషాలకు ఏమారొద్దోయ్ జోడ సో ఏమంటారు ఇట్ ఈస్ దిస్ సాంగ్ ఈస్ వెరీ పొలిటికల్ ఇన్ దాట్ సెన్స్ అండ్ ఆల్సో అంటే ఇట్ ఇట్ టెల్స్ యూ టు బీ అవేర్ ఆ జోన్ లో ఉంటుంది అండ్ అందరు అంటారు వేటర్ ఇట్లాంటి పాటలు రాయడు రాయలే రాయడు ఓన్లీ రొమాన్స్ ఎక్కువ రాస్తారు రొమాన్స్ లో వేటూరి కుట్టే టోటల్ లేడు అసలు తెలుగు వేటూరి వేటూరి లాగా ఎవరైనా పడిపోయిన అమ్మాయి ఉండదు మా ఫాదర్ టైం నుంచి ఇప్పటికి ఫ్రెండ్షిప్ ఆంతం అంటే ముస్తఫా ముస్తఫా బేసికల్ ప్రేమ దేశం అప్పుడు కూడా చాలా వైబ్ అయ్యేటోళ్ళు ఇప్పుడు కూడా వైబ్ అవుతారు అది కానీ దాంట్లో డిఫరెన్స్ ఏంటంటే చిన్నప్పుడు నేను వైబ్ అయ్యే లైన్స్ వేరు ఇప్పుడు నేను వైబ్ అవుతున్న లైన్స్ వేరు అనమాట చిన్నప్పుడు ఆ స్టార్టింగ్ సాంగ్ లైన్స్ ఉంటాయి కదా ముస్తఫా ముస్తఫా డోంట్ వరీ ముస్తఫా కాలం నేను వేస్తా ముస్తఫా ఇవి అప్పుడు వైబ్ అయ్యేటాను నేను బీటెక్ సెకండ్ ఇయర్ లో విన్నా అనమాట బీటెక్ సెకండ్ ఇయర్ లో విన్నప్పుడు దాని తర్వాత వచ్చే లైన్స్ జూన్ పోయి జూలై పడితే సీనియర్ కి జూనియర్ కి కాలేజ్ క్యాంపస్ లోనే ర్యాగింగ్ ఆరంభూ యా ఇంకా స్నేహాలకి ర్యాగింగ్ కూడా చేస్తుందో సాయం సో ఇది చాలా ఎక్కువ రిలేట్ అయినా మేము ఇంటరాక్షన్స్ సీనియర్స్ అవుతుంటాయి ఇప్పుడు వాళ్ళు మా చాలా క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ అనమాట సో ఈ సాంగ్ అంతా అలానే ఉంటది మొత్తం ఎవరైతే ఎవరైతే మమ్మల్ని ర్యాక్ చేశారో వాళ్ళని మాకు ఇప్పుడు చాలా క్లోజ్ వేరే వాళ్ళు తెలియదు మాకు అది అది న్యాచురల్ అది అది మన కాలేజ్ వాళ్ళు అర్థం చేసుకోక ర్యాగింగ్ బ్యాన్ చేయాలి సీనియర్స్ ని సపరేట్ గా ఉంచాలి జూనియర్స్ నాయుడు అదే పాయింట్ చెప్పాలనుకుంటున్నాడు మాకు అర్థం అప్పట్లో అర్థం కాదు ఎందుకు ఇట్లా రాశాడు అనేసి మాకు ఇదంతా జరిగాక ఇప్పుడు అర్థమైంది మాకు అసలు ఎందుకు రాశాడు అనేసి ఈ లైన్ సో అదే ఎక్స్ట్రీమ్ బేసిక్ ఎక్స్ట్రీమ్స్ ని బ్యాన్ చేయడానికి ఇది ఒక కాజ్ అండ్ ఎఫెక్ట్ అంటారు కదా ఎక్స్ట్రీమ్స్ బ్యాన్ చేయడానికి ర్యాగింగ్ బ్యాన్ అంటారు బట్ దీని వల్ల ఎఫెక్ట్ ఏంటి అంటే సీనియర్ జూనియర్ ఇంటరాక్షన్ తగ్గిపోతూ వస్తుంది బట్ యా కొన్ని సాంగ్స్ లైక్ నైంటీస్ లో విని అరే ఇది బాగుంది అనుకుంటాం మనం మళ్ళీ ఇప్పుడు వింటాం ఐ అల్ సే అనదర్ సాంగ్ అండ్ అరే మీ అమ్మ ఎట్లా రాశారా ఇల్లు నైంటీస్ లో నేను పాటని అనిపిస్తే ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలి అంటే ఇదేదానికి ప్రేమికుల రోజు సినిమాలోనే 
ఓ మరియా పార్ట్ ఉంటది ఇంటర్నెట్ ఇంటర్నెట్ ప్రేమ బట్ ఇప్పుడు డేటింగ్ యాప్స్ ఎట్లా ఫ్లరిష్ అవుతున్నాయి అంటే ఇట్స్ ఆట్ ఆఫ్ ఫీల్స్ కి యా కరెక్టే కదా అంటే అప్పుడే రాసే ఓ మరియా అది ఓ మరియా పాటలోనూ ఏ పాటలోనూ ఉంటది కెఫేకి వెళ్ళి ఇమెయిల్స్ ఇమెయిల్స్ లో ఐ థింక్ బాయ్స్ లో అనుకుంటా బాయ్స్ లో ఇస్ లైక్ మోర్ ఎస్ఎంఎస్ పంపించుకుంటూ చాట్ చేసుకుంటూ ఉంటారు అని ఉంటది బాయ్స్ లో ఓ మరియా పాటలు ఏమో కెఫేకి వెళ్ళి ఇమెయిల్స్ ఫ్రేమ్ ఇమెయిల్స్ పంపించుకుంటూ ఉంటాం అని ఉంటది మిగతా సాంగ్స్ ఎక్కువ గుర్తుండవు కానీ నాకు అయ్యప్ప సాంగ్ ఎక్కువ రోజు వరకు తుర్లి పడినా కుర్రేదలో కన్నీరే ఉండదంటే దేవుడే సాక్షి ఐ మీన్ ఇది ఎంత రిలేట్ అవుతా అంటే నేను ఇన్ జనరల్ కాలేజ్ లో ఉన్నప్పుడు బేసిక్ గా చిల్లి కొట్టడానికి చూస్తాము ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ లో ఉన్నప్పుడు మనకు జాబ్ ఉండక్కర్లే డబ్బులు ఉండక్కర్లే ఏం ఉండక్కర్లే జస్ట్ కాలేజ్ లో ఉన్నామంటే ఎవరైనా అరే రా రా చూసుకుందాం అన్న అన్న యాటిట్యూడ్ ఆటోమేటిక్ ఉంటది నన్ను ఎవడ రా అప్పుడు దాని యాటిట్యూడ్ ఉంటది దట్ ఈస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ గ్రాడ్యుయేషన్ అంటే లైక్ కాలేజ్ డేస్ మనకి ఏమీ లేకపోయినా ఏదో కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటది రియలైజేషన్ ఎప్పుడైతే హిట్ అవుతుందో కి ఓకే కాలేజ్ అయిపోయింది వి ఆర్ గోయింగ్ టు మిస్ దిస్ అప్పుడు ఐ అంటే అంటే ఇది నేను కాదు మా అన్న వాళ్ళ కాలేజ్ లో వాళ్ళు కూడా ఈ పాట పెట్టుకుని ఏడ్చారు ఈ లైన్ లకి నేను కూడా అంటే నేను ఏడ్చాను చెప్పాను కానీ బట్ ఐ ఆల్సో ఫెల్ట్ లాట్ ఎమోషనల్ ఈ లైన్స్ ఏంటో నాకు తెలిసి ఇంకో టెన్ ఇయర్స్ తర్వాత కూడా ఎవరైనా పాటిందా మాకు మొన్ననే జరిగింది కాన్వర్కేషన్ లిటరలీ చెప్తున్నాం కాన్వర్కేషన్ అయిపోయింది అందరం గ్రౌండ్ లోకి వచ్చున్నాం లిటరలీ హ్యాపీ లైక్ గ్రౌండ్ లోకి వచ్చున్నాం రేపు ట్రైన్ ఉంది ఫ్లైట్ టికెట్ ఫ్లైట్ ఉంది ట్రైన్ ఉంది ఢిల్లీకి వెళ్ళి ఫ్లైట్ ఉంది అరే క్యాన్సిల్ చేసుకున్నాం రా ఒక వారం రోజులు ఇక్కడే వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ చేసే వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ ఈవెన్ మా జూనియర్స్ కూడా ఉండండి సార్ ఉండండి ఉండండి అంటున్నారు కానీ మాకు ఇంకా టైం లేదు ఆల్రెడీ అన్ని అయిపోయినాయి సెట్ ముందే అనుకొని ఉంటే ఉండేవాళ్ళం మేము బట్ అంత కుదరలేదు ఇంకా ముందులే ఇక్కడ ప్యానెల్ లో ప్యానెల్ లో ఎన్ఆర్ఐ స్టూడెంట్స్ ఎవరు కాబట్టి వాళ్ళ వాళ్ళ తరఫున నేను నేను మాడదు అనమాట ఇది కాలేజ్ అయిపోయిన తర్వాత రియలైజేషన్ హిట్ అవ్వదు అనమాట అంటే హిట్ అవుతుండొచ్చు సబ్జెక్టివ్ అది కానీ వెన్ యూ లీవ్ ద కంట్రీ అండ్ గో సమ్ ప్లేస్ సమ్వేర్ ఎల్స్ నో అప్పుడు వెన్ యూ థింక్ అబౌట్ ఆల్ దోస్ ఆల్ దోస్ నాస్ట్రేలియా అప్పుడు హిట్ అవ్వడం చాలా డిఫరెంట్ హిట్ అవుతుంది నేను కూడా సేమ్ ఇదే పాటికి అదే రకంగా వైబ్ వైబ్ అవ్వడం అంటే వైబ్ అవ్వడం కాదు ఒక ఒక కైండ్ ఆఫ్ రియలైజేషన్ అనమాట అండ్ ఆర్ ఒక కైండ్ ఆఫ్ నాస్ట్రేలియా హిట్ హిట్ అవుతుంది కదా యూ స్టార్ట్ థింకింగ్ ఆఫ్ ఆల్ దోస్ మెమరీస్ ఆర్ ఆల్ దోస్ టైమ్ యూర్ స్పెండ్ బ్యాక్ బ్యాక్ ఇన్ ద కంట్రీ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ నీ బీటెక్ కానీ ఏదైనా వాట్ ఎవర్ స్టడీ ఇట్ మే బి అలా ఉంటది అనమాట ఎన్ఆర్ఐ స్టూడెంట్స్ కి సో మాకు తెలియని కష్టాలు అండ్ సో నైంటీస్ లోనే అగైన్ నేను ఇంత ముందు చెప్పా కదా రాజశ్రీ గారు ఇలా ఇచ్చి పడేసిండని లిరిక్స్ లో సో జెంటిల్ మెన్ జెంటిల్ మెన్ సినిమాలో మావేలే మావేలే అనే సాంగ్ ఉంటది చాలా మంది చాలా స్పాట్లు గురించి మాట్లాడతారు మావేలే మావేలు గురించి మాట్లాడరు చాలా తక్కువ సో అందులో ఒక చరణం ఫస్ట్ చరణం అనుకుంటా ఇది ఇది రొమాన్స్ జాండర్ పాట రొమాంటిక్ జాండర్ ఉంటది అనమాట సో నేను లిరిక్స్ అవుతా మొత్తం ఆ చరణం పానుపు నిద్దరకే పరిమితము కావద్దు పెట్టొద్దు పెట్టొద్దు కొత్త రూలు పెట్టొద్దు కాశ్మీర్ లోయల్లో కాశీని తెలవద్దు పాడొద్దు పాడొద్దు హద్దు మీరి పాడొద్దు చక్కని వయ్యారి నీ వెంట పడుతుంటే దొరికి దొరకనట్టు జారిపోవద్దు పగ్గం వేయొద్దు పర్వాలకి ఇక ముందు అనుభవించాలి నేడే నేడే ఇది లిరిక్ మీరు లాస్ట్ లైన్ పట్టుకుంటున్నారు ఫస్ట్ లైన్ ఇవ్వండి ఫస్ట్ లైన్ ఫస్ట్ లైన్ పానుకు నిద్దరకే పరిమితం చేయొద్దు ఇది ఇది లైన్ ఎలాంటి సర్కమ్స్టాన్స్ లో బతకడం నేర్చుకో 
అసలు నేను నేను వేరే నేను నేను ఎంటైర్లీ డిఫరెంట్ పర్స్పెక్ట్ లో తీసుకునే పాటని కాశ్మీర్ లో లేదు లేదు కాశ్మీర్ లో కాశ్మీర్ తలుచుకోవద్దు అంట ఇట్స్ వెరీ రొమాంటిక్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు రవితేజ రవితేజ అని పోయమంటున్నావు అంటే ఒక ఎక్కువ తొలిమెట్టు అనే పర్ఫెక్ట్ లోను నేను అక్కడ లేను నేను అక్కడ లేను అనమాట నేను పరువాన పరువం వానగా కురిసే ఆ పర్ఫెక్ట్ లో చూస్తున్నాను ఇంకో సెకండ్ సెకండ్ లైన్ చూడు సెకండ్ లైన్ చూడు కాశ్మీర్ లోయల్లో కాశీని తెలియదు వాట్ ఈస్ దట్ వాట్ ఈస్ దట్ లైక్ మీరు ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారా మనం వింటున్నాను ఆ లైన్ సార్ లైక్ పాను పుని పాడవంపి <laughs> 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 I'll find the lyrics. We are very part discussion. I'll find the lyrics. In the funny way, there is a song in the Prabhuva song. If you have a song in the Prabhuva song, you have a song in the Prabhuva song. That song is the most important thing. Funny way of saying how good she is. Correct. Yeah, yeah. And that part is the most important thing. It's like a legit Telugu song. Yeah, yeah. So, if you have a song in the Prabhuva song, you have a song in the Prabhuva song. అసలు అది నేను చాలా చాలా రోజులు తెలుగు సాంగ్ అనుకున్నాను నేను ఎందుకంటే చిన్నప్పుడు వింటున్నప్పుడు ఆ పాట లేకుండా అంత్యాక్షరి ఆడింది లేదు అంత్యాక్షరి అంటే ఆ పాటనే ఆ అంటే ఆతో స్టార్ట్ ఇంకొక లైన్ ఉంది ఇక్కడ చూడండి పీచు మిఠాయి అర్ధ రూపాయి నువ్వు కోరి ఇస్తే దాని విలువ లక్ష రూపాయలు ఎట్లా నేను ఎట్లా దాన్ని అనుకుంటున్నా అంటే ఈ నేను సైడ్ లో మూవీలో రోడ్ సైడ్ పానీపూరి తింటుంటే పేటికి క్లోట్ అయినా చీప్ అనిపిస్తుంది అని చెప్పింది ఇందాక ఒక చెప్పిండే కదా లైక్ మనం ఇప్పుడు రిలేట్ చేసుకుంటాం కానీ చిన్నదాన వచ్చి చిన్నదాన ఒక పాట ఉంటది అక్కడికి వెళ్లే ముందు నాకు అక్కడికి వెళ్లే ముందు ఇంత ముందు పాటకి నాకేం పర్లు గుర్తొచ్చింది నేను చెప్తా దెన్ వీ కెన్ గో దే క్రేజీ క్రేజీ ఫీల్ రాసింది చంద్రబోస్ గారే అమ్మాయి సన్న రాసింది కూడా ఆయనే అనమాట అందులో నీ ఒంట్లో ము చెమటైనా నా పాలిట పని నీరే నువ్వు ఇచ్చే పచ్చి మిరపైనా నా నోటికి నారంజన్ రాస్తాను ఇంకా చాలా డిఫరెంట్ ఉంటది బట్ నాకు నేను ప్యారలెల్ ఒకటి డ్రా చేశాను అంతే చంద్రబోస్ గారు రాసాడు ఇది డబ్ సాంగ్ కింద వస్తుందా అంటే కాదు కాదు నేను ప్యారలెల్ ప్యారలెల్ తీసా కాబట్టి రాస్తున్నాను అంతే డబ్ సాంగ్ కాదు చంద్రబోస్ గారు డబ్బింగ్ సాంగ్స్ కూడా రాశారు కదా ఆవారాలో సాంగ్ రాశారు ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలనే ఆలోచన కూడా రావలేదు ఎందుకు ఒకసారి విని వదిలేస్తున్నాం తప్ప లైక్ మేబీ ఐ డోంట్ నో వై మేబీ సాంగ్స్ బాగుంటున్నాయి అంటే వినడానికి చాలా బాగున్నాయి బట్ ఎక్స్ప్రెస్ చేసే విధానం ఇప్పుడు కొంచెం స్ట్రేట్ ఫార్వర్డ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఉన్న సాంగ్స్ లో లైక్ అప్పుడులో ఎంత బాగా చెప్పేవాళ్ళు ఇన్నర్ మీనింగ్ నిన్ను చూసి నేను సిలన్ అయిపోయా నాకు మాటలే రావట్లేదు నీ అందాన్ని చూస్తే అన్న లైన్స్ నుంచి పడిపోయా నేను పడిపోయా పడిపోయా అని డైరెక్ట్ గా చెప్పేస్తున్నారు ఇప్పుడు ఐ థింక్ అంటే ఐ విల్ ట్రై టు బి డెవిల్ సర్టిఫికెట్ అంటే నేను కూడా అదే ఒపీనియన్ లో ఉన్నాను యాజ్ యూ సైడ్ రాహుల్ కానీ డెవిల్ సర్టిఫికెట్ ఎందుకు అంటున్నా అంటే ఇప్పుడు ఉంటున్న జనరేషన్ లో శిలా అనే పద మనం వాడతామా ఈ జనరల్ లింగోలో వాడాం కదా సో ఇట్ ఈస్ లైక్ ఫ్రమ్ నైంటీస్ పర్స్పెక్టివ్ నైంటీస్ లో అప్పుడున్న టైం కి అప్పుడున్న పదాలు వాడారేమో అండ్ ఇప్పుడున్న టైం కి అగైన్ అండ్ music producers are demanding people to have catchy lines and yes, perspective yes. is always towards numbers making numbers on youtube or tiktok or yeah. reels or shorts a perspective no, vachar ki i think chaala restrictions vachestunnayi papa mani mona kiravani gar chepparu kada 
ఈ అంత అట్టిపండు వలసి నోట్లో పెట్టాలి అసలు పోయిట్రీ అనేదే అంటే నాటు నాటు ఇట్లా డైరెక్ట్ గా నాటు నాటు అని రాయాల్సి వచ్చింది బట్ అంటే దట్ పోయిట్రీ బ్యూటీ అది కదా ఇప్పుడు నువ్వు దాంట్లో వెతికి అరే దాంట్లో ఇది ఉంది అని నువ్వు రియలైజ్ అయినప్పుడు కదా నీకు ఆ ఎక్స్టెసి ఇప్పుడు సింపుల్ సో అందుకే అండ దిస్ ఇస్ అనదర్ డిపెండ్ బట్ ఈ ఈ పాటలకి ఇన్ జనరల్ లాంచివిటీ ఉండదు ఇప్పుడు కళావతి కళావతి ఎంత పెద్ద హిట్ అయినా దాన్ని నువ్వు ఇప్పుడు వినాలి అనుకో వచ్చిన వెంటనే ఫాస్ట్ ఫార్డ్ మళ్ళీ వినం కళావతి గురించి హీ వాజ్ డిస్కసింగ్ దిస్ విత్ అనదర్ ట్విట్టర్ పర్సన్ ఆన్ ఎ డిబేట్ అనమాట అది నేను ట్వీట్ చదివి నాకు ఆల్మోస్ట్ ఒక డే పట్టింది వాడు ఏ పాట గురించి మాడుతున్నాడు నేను కళావతి అనగా నైన్టీన్ సెవెంటీన్ పలాసాలో పాట నా కళావతి అని అది అనుకున్నా లాస్ట్ ఇయర్ వచ్చిన ఎస్వీపి పాట అని గుర్తున్నాడు we yes, still yes. try to go back and listen endukante yeah. you know untundi ante like there is a trip atlane falana abbay falana ammay lo there is this line kannula chaatu megama kaasta aguma nena aa okka aa okka rendu line vini okki kannula chaatu meena ante megama ante tear drop inka kinda valledu akkade undi so vaadiki maska maska ga undi vision anta ani realize yeah. ayina appudu ochina hai సేమ్ లైక్ ఊళ్ళు గుస గుసలు ఆడే అన్నారు చూడండి దాంట్లో ఈ కొమ్మల్లో గోవ ఆ కొమ్మల్లో కెళ్ళి కూవంది అంటుంది చూసావా అన్నప్పుడు హీరో వాయిస్ తో అక్కడ ఇంకోటి చెప్తాడు అవసరాల శ్రీనివాస్ హీరోయిన్ తో ఫ్లాట్ చేస్తాడు హీరో మాటలు మాట్లాడతాడు ఇక్కడ హీరో చెప్పింది అక్కడ అవసరాల శ్రీనివాస్ వాడతాడు క్రేజీ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అసలు అంటే వాడి మాటల్ని ప్రేమించిందామా బట్ వీడు కాదు అంటే ఇప్పుడు పర్సన్ వాడు కాదు ఆ లైన్ ఇంత క్రేజ్ అసలు ఈ కొమ్మల్లో గో ఆ కొమ్మల్లో కెళ్ళి కూ అంటుంది విన్నావా అదే పాటలో ఈ లైన్ కూడా రాస్తారు నా కళ్ళల్లోకి వచ్చి నీ కళ్ళాపి చల్లి ఓ ముగ్గేసి వెళ్ళావి అది ఎంత బ్యూటిఫుల్ ఇమేజ్ కళ్ళాపి చల్లి ముగ్గేసి వెళ్ళావి అని అది ఆ ఇమేజ్ ని తీసుకొచ్చి ఊహలల్లో పెడుతున్నప్పుడు వర్ణించిన విధానం ఇట్లా దాంట్లో సెకండ్ చరణము ఎక్కడ సిగ్గు లజ్జ మానం అన్ని మరిపించేదే నాగరికత ఎనిమిది మూరల చీరాలు ఎందుకే చిన్నమ్మ ఆ వంకాయ పులుసు వండాలంటే పుస్తకాలు తిరిగాయాలి తిరిగేయటం ఫ్యాషన్ అయిపోయింది ఇప్పుడు బుల్లమ్మ ఫేస్ కట్ కి ఫేర్ అండ్ లవ్లీ జాకెట్ కి లో కట్ డైలీ లో హిప్ కి నో రిప్లై ఎల్లమ్మ లాకెట్ లో లారా కాంగ్లీ నోట్ బుక్ లో సచిన్ జాక్సన్ హెయిర్ కట్ కి పాటలు ఎల్లమ్మ ఐ మీన్ సి అది ఇప్పుడు ఈ పాటలో కొంచెం సర్కాస్టిక్ టోన్ లో ఉండొచ్చు బట్ ఇట్ ఈస్ అ రియాలిటీ నౌ అది మోడర్నిటీ తెచ్చేదే అది ఇట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ గుడ్ గుడ్ బట్ ఆయన అప్పుడు సర్కాస్టిక్ గా రాశారు అట్లీస్ట్ నాకు అర్థమైనంత వరకు ఆ సాంగ్ కాంటెక్స్ లో బట్ ఇట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ టుడేస్ రియాలిటీ ఆయన అప్పుడు సర్కాస్టిక్ గా రాసిన అది రియాలిటీ అది తప్పు కరెక్ట్ అని పట్టుకుంటే అది రియాలిటీ తప్పు నా దృష్టి అది తప్పు కూడా కాదు బట్ అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అంటే ఈ సినిమా నేను చూడలేదు శాండి కూడా చూడలేదు అనుకుంటా ఆ పాట ఎక్కడ వస్తుంది అంటే వాడు ఒక అమ్మాయి వెంట పడుతూ ఈ పాట పాడుతాడు అనమాట సో అగైన్ లిరిక్స్ రాస్తున్నప్పుడు క్యారెక్టర్ ఏంటి స్టోరీ ఏంటి ఆ పర్స్పెక్టివ్ కూడా ఉంటుంది కదా ఎందుకంటే వాడు పాడుతున్నాడు కదా అండ్ ఈ పాట సెట్ అయింది నైంటీస్ లో సో అప్పుడప్పుడే మోడర్నిటీ వస్తుంది సో దానిపైన సర్కాస్టిక్ గా రాస్తారు అనమాట పాట బట్ అంటే యూ కాంట్ కంపేర్ ఇట్ టు టుడేస్ టైమ్స్ అండ్ ఆల్ బట్ శాండి చెప్పింది కరెక్ట్ అండ్ ఆ లిరిక్స్ ఒకసారి వినండి లైక్ ఇఫ్ యూ గో అండ్ ఇంత సాంగ్ అగైన్ ఈ పాట మా ఇద్దరు ఫేవరెట్ అనమాట అదే ఈ పాట ఈ పాట విన్న తర్వాత సేమ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ వి రెండు సినిమాలు ఉంటాయి ఒకటి ఆశా అని 
బట్ ఇది రెండు ఆల్బమ్ వినండి ఆశా సంథింగ్ వెరీ 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 గుడ్ వెరీ గుడ్ ఆల్బమ్ ఇది యాక్చువల్లీ స్వరాభిషేకం లో దిన్కర్ అనే సింగర్ ఆయన పాడతారు అనమాట మళ్ళీ ఈ పాటని దెర్ ఇస్ స్వరాభిషేకం ఎపిసోడ్ ఆన్ యూట్యూబ్ బాగుంటది అందులో చాలా బాగా రెండర్ ఇస్తారు అగైన్ భువన్ చంద్ర గారు ఉంటారా ఆ ఎపిసోడ్ లో ఈ టాక్స్ అబౌట్ ద సాంగ్ బాగుంటది ప్రేమలేఖలు అనుకుంటా ప్రేమలేఖలు అనే డబ్బింగ్ సినిమాలో పాట ఇది భువన్ చంద్ర గారు రాశారు ఇంకో విజనరీ విజనరీ అంటే విజనరీ అనే కదా దీన్ని సో ఇప్పుడే మీరు మీరు ముగ్గురు ఐ థింక్ యూ జస్ట్ స్టార్టెడ్ వర్కింగ్ విత్ సంథింగ్ లైక్ అంతే కదా ఎస్ 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 యా సో జీన్స్ లో కొలంబస్ పార్ట్ ఉంటది ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ ఇఫ్ యు హావ్ లిసన్ టు ది లిరిక్స్ ఆర్ నాట్ సో కొలంబస్ సాంగ్ యా యా కొలంబస్ కొలంబస్ ఇచ్చారు సెలవు ఆనందంగా గడపడానికి కావాలి ఒక కావాలి ఒక దీవి సో ఈ పాట బ్యాక్ గ్రౌండ్ నేను ఒక రోజు ర్యాండమ్ గా కార్ లో వెళ్తూ షఫుల్ లో ఉండే అనమాట సో మా ఫ్రెండ్ మా ఫ్రెండ్ నా పక్కన కూర్చుని వాడు విన్నాడు ఇట్లా లైక్ నార్మల్ గా విన్నాడు నెక్స్ట్ డే మెసేజ్ చేశాడు భయ్యా పాట ఏంటి భయ్యా లిరిక్స్ ఏంటి భయ్యా ఏదో నన్ను నన్ను నా కోసమే పాడుతున్నట్టుంది రా పాట ఏం వీడు ఇంతకుముందు రిలేట్ అయ్యాడు అని చెప్పి లిరిక్స్ వింటే లిరిక్స్ ఆర్ లైక్ లిరిక్స్ నోస్ లైక్ కొలంబస్ కొలంబస్ కావాలి ఒక దీవి సారీ కొలంబస్ కొలంబస్ ఇచ్చారు సెలవు ఆనందంగా గడపడానికి కావాలి ఒక దీవి శని ఆది వారాలు లేవని అన్నది మనుషుల్లో మిషన్లు కావద్దన్నది చంపే సైన్యము అను ఆయుధం ఆకలి పస్తులు డర్టీ పాలిటిక్స్ పొల్యూషన్ ఏమీ చొరబడలేని దీవి కావాలి ఇస్తావా కొలంబస్ సో వారం ఐదు నాళ్ళు శ్రమకే జీవితం వారం రెండు నాళ్ళు ప్రకృతి కంకితం వీచే గాలిగా మారి పూలను కొల్లగొట్టు మనస్సును చక్కబెట్టు మళ్ళీ పిల్లలు అవుదాం మొదలంట ఆడి పక్షుల రెక్కలు అద్దెకి దొరికితే ఒంటికి తోడిగా ఒంటికి తోడిగి పైకి ఎగురు ఫ్రైడే నైట్ బెంగళూరు లో ట్రాఫిక్ పెరిగిపోద్ది ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతారు ఇంకా పక్షులకు ఎన్నడు పాస్పోర్ట్ లేదు ఫండాలన్నీ దాటేది గుడ్ వన్ ఇది రాసింది శివ గణేష్ గారే కదా జీన్స్ లో సాంగ్ శివ గణేష్ గారు ఏం రత్నం శివ గణేష్ ఇద్దరికి క్రెడిట్ వాళ్ళ ఇద్దరికి క్రెడిట్ ఉంటది ఏం రత్నం యా ఏం రత్నం గారి సాంగ్స్ చాలా బాగుంటాయి వీళ్ళిద్దరు జనరల్ గా కలిసి రాష్ట్ర మూవీస్ చాలా ఉన్నాయి ఇది జీన్స్ మూవీలో మనం బేసిక్ గా తీసుకుంటే మన అందరు తెలుసు శంకర్ గారు చాలా ఎక్కువ ఖర్చు పెడుతుంటారు సాంగ్స్ మీద అని సో దీంట్లో పువ్వుల్లా దాగున్న పల్లెంతో అతిశయం సాంగ్ ఉందా దాంట్లో ఆ సెవెన్ వండర్స్ చూపిస్తారు కదా ఆ లిరిక్స్ అంటే బేసిక్ జనాలు అందరూ అనుకుంటారు ఇంత తిరిగి చేయాల్సిన అవసరం ఏముంది అని కానీ మీరు లిరిక్స్ వింటే మొత్తం వెనక సెవెన్ వండర్స్ చూపించుకుంటూ ఇలా ఉంటుంది అనమాట పువ్వుల్లో దాగన్న పల్లెంత అతిశయం ఆ సీత కోక చిలుక వల్లెంతో అతిశయం సో ఫ్లవర్స్ ఉంటాయి కదా ఫ్లవర్స్ నుంచి ఫ్రూట్స్ వస్తాయి సో ఆ చిన్న ప్రాసెస్ కూడా ఒక వండరే సీత కోక చిలుక బటర్ఫ్లై బాడీ కూడా ఒక వండరే సో దెర్ ఈస్ బ్యూటీ ఇన్ ఎవ్రీ స్మాల్ థింగ్ అని చాలా బాగా చెప్తుంటారు అనమాట లైక్ ఇవే వండర్స్ కాదు దెర్ ఈస్ బ్యూటీ ఇన్ ఎవ్రీ స్మాల్ థింగ్ సువాసన లేని కొమ్మల్లో సువాసన ఉన్న పూలు ఉన్నాయి లైక్ అంటే వాసన లేని కొమ్మల్లో కూడా నీకు పరిమాణ పరిమాణాలు ఇచ్చే పూలు పూస్తున్నాయి నువ్వు ఎందుకు గుర్తించట్లేదు ఆ దిశ అనేది జస్ట్ సెవెన్ వండర్స్ నువ్వు ఎందుకు వండర్స్ అనుకుంటున్నావు ఇంకొక లైన్ ఒకటి ఉంటది ఎక్కడంటే ఆ ఈ సంద్రం ఇచ్చిన మేఘంలో ఒక చిటికడైన ఉప్పు ఉందా వాన నీరు అతిశయమే లైక్ సముద్రం నుంచి పైకి వెళ్తుంది వాన నీరే అంటే ఉప్పు ఉప్పు నీరే పైకి వెళ్తుంది మళ్ళీ అదే నీకు తిరిగి ఫ్రెష్ వాటర్ లాగా వస్తుంది ఇంతకంటే గొప్ప అతిశయం నువ్వు లేదనుకుంటున్నావు సెవెన్ వండర్సే కాదు అతిశయం ఎవ్రీ స్మాల్ బిట్ ఇన్ దిస్ నేచర్ ఈస్ ఎ వండర్ అలా అలా అన్నిటిని వర్ణించుకుంటూ ప్రేమ దగ్గరికి వచ్చేస్తాడు అనమాట నెక్స్ట్ లైక్ ప్రేమలు ఎలా ఉంటుంది అంటే ఒక లైన్స్ తనువును ప్రాణం తనువున ప్రాణం ఏ చోటు ఉన్నదో ప్రాణంలోనే ప్రేమ ఏ చోటు ఉన్నదో ఆలోచితే ఆలోచిస్తే అతిశయమే లైక్ బాడీ ఉంది బాడీలో తను ప్రాణం ఎక్కడ ఉంది ఆ ప్రాణంలో ప్రేమ ఎక్కడ ఉంది కానీ ప్రేమ ఉంటుంది సో వై డోంట్ యూ రికగ్నైజ్ ఇట్ యాజ్ అన్ అతి
అండ్ లాస్ట్ ఇంకా హీరోయిన్ ని వర్ణించేస్తా హీరోయిన్ ని ఇక్కడ ఈ నెక్స్ట్ లైన్స్ బ్యూటిఫుల్ లైన్స్ యా హీరోయిన్ ని వర్ణిస్తాడు అన్న నార్మల్ గా ఎవరైనా చూసినప్పుడు ఫస్ట్ అందరం చూస్తాం అమ్మాయి బాగుందా లేదా అని చూస్తాం ఫేస్ చూస్తాం కానీ ఇక్కడ వర్ణించే విధానం ఎట్లా అంటే అమ్మాయి ఫేసే కాదు తన కళ్ళు గాని చెక్కిళ్ళు గాని లైక్ వేళ్ళు గోళ్ళు అన్ని అతిశయమే అమ్మాయిలో అవన్నీ వండర్స్ అమ్మాయిలో ఓన్లీ ఫేస్ ఒక ఫేసే కాదు అని చెప్తున్నాడు అనమాట వైటిక్ రాసేటప్పుడు అదరాలు కళ్ళు ముక్కు చెవులు రాయడం ఇట్స్ కామన్ థింగ్ బట్ గోల్డ్ కూడా అందంగా ఉన్నాయి అంటాడు లైక్ నువ్వు ఎందుకు గుర్తించాడు గోల్డ్ కూడా అతిశయం అది కూడా అందమే అన్నట్టు చెప్తున్నాడు అతిశయం ఇంతకు ముందు తను ఉన్న ప్రాణం ఏ చుట్టూ ఉన్నా దానికి ఒక డైలాగ్ వస్తుంది లైక్ ఉమామహేశ్వర ఉగ్రరూప మూవీలో మనిషి జీవితంలో మనిషి శరీరంలో ఎక్కడుందో తెలియని ప్రేమని ఎన్నాలని నిందిస్తావు సంథింగ్ ఆ లైన్ రిలేటెడ్ అవుతుంది ఈ సాంగ్ అంతా మనం డబ్బులు వేస్ట్ కాదు దిఆర్ షోయింగ్ చాలా పొయిటిక్ గా చూపిస్తున్నా నీకు విజువల్ గా ఏంది ఇది అని అంటే అప్పుడున్న సిచ్యువేషన్ అంటే అప్పుడున్న టీవీ ఫిలిం టికెట్ రేట్స్ కి అంత తక్కువ రేట్ లో ఏడు వండర్ చూపిస్తున్నాం అనేది సెల్లింగ్ పాయింట్ ఉండే వాళ్ళకి అలా అమ్మాయి మేము అని అండ్ సేమ్ జీన్స్ సినిమా జీన్స్ సినిమాలోనే రావీణ చెల్లి చాలా ఫేమస్ బికాస్ ఫర్ ఆ పాట లిరిక్స్ కోసమే ఫేమస్ సో లిరిక్స్ లో నా ఫేవరెట్ లైన్ నేను చెప్తా పాడదు అనమాట లాస్ట్ ఛానల్ లో లాస్ట్ ఛానల్ లో వస్తుంది ఎంటీవీ ఛానల్లో శక్తి శక్తి స్తోత్రం నువ్వు పాడు అని రా అని అంటాడు అండ్ చాలా అబ్జర్వేటివ్ ఉంటుంది లిరిక్స్ లో ఇంకో లైన్ లో డిస్నీ ల్యాండ్ లో కల్లాపి చల్లి బియ్యపు పిండితో ముగ్గులు వేద్దాం రాబామా అని రాస్తారు అసలు ఎంత నవ్వుకుంటా అంట పాట విన్న ప్రతిసారి నవ్వుకుంటా హీస్ మేకింగ్ ఫన్ ఆఫ్ యూ అంటే యుఎస్ లో ఉంటారు యుఎస్ లో ఉండి డ్యూయట్ పాడుకుంటూ ఉంటారు అనమాట హీస్ మేకింగ్ ఫన్ ఆఫ్ యుఎస్ అండ్ మేకింగ్ ఫన్ ఆఫ్ డ్యూయట్ ఇన్ ఇట్ సెల్ఫ్ కానీ కన్నులతో చూసేది యా ఐశ్వర్య రాయ్ ఇద్దరుగా నమ్మించాలి ఆమె డాన్స్ పర్ఫామ్ చేసేటప్పుడు ఆ సాంగ్ కూడా చాలా బాగుంటది ఆ నమ్మించాలి కదా ఇప్పుడు ఆమె ఒకతే కానీ ఇద్దరు ప్రేమిస్తున్నారు నమ్మించాలి తన్ని అంటే ఆమె నేను ఇద్దరు ఉన్నానని చెప్పాలి అక్కడ వచ్చే లైన్స్ ఒకటి అంటే ఒక్కరు పోయే నిద్రలో ఇద్దరు కలగంటున్నా ఊపి ఒక్కరు పీల్చే శ్వాసలలో ఇద్దరు జీవం అంటున్నా తాలి కడితే మాత్రం విడివిడిగా వెతుకుతున్నా లైక్ నేను ఒక్కదాన్నే నిద్రపోతుంది ఒకటే కానీ రెండు కళలు కంటున్నా సో కానీ ఇంద ఏం తాలి కట్టాలి కదా కానీ అందులో మాత్రం ఇద్దరు వెతుకుంటున్నా రైట్ ఇంకో సాంగ్ కూడా బాగుంటది లైక్ ఒక టూ లైన్స్ దీంట్లో చెలియా నీకు నడుమును చూసా అరేదే బ్రహ్మ ఎంత పిచ్చినారు అనుకుంటారు తలపైకి ఎత్తా కళ్ళు తిరిగిపోయే అతడే చమత్కారి బ్రహ్మ కృష్ణారి గాడు కృష్ణారి కాదు ఈజ్ చాలా చమత్కారుడు బ్రహ్మని పిసినారనేసి చమత్కారి సో మనం చాలా ఓల్డ్ ఏ ఓల్డ్ ఏ డిస్కస్ చేస్తున్నాం న్యూ వీల్ గోదేర్ బట్ నర్సింహ పాడాలని మాట్లాడుతున్నా కొంచెం తప్పు చేసినట్టు బిఫోర్ నర్సింహ వెళ్ళే ముందు నర్సింహ ముందు నర్సింహ కంటే ముందు వచ్చిందా ముందే రికార్డ్ చేసాం ఒకటి ఏదో నార్మల్ గా మాట్లాడుతున్నాం కాదండి అది లైక్ అంటే నార్మల్ గా పెడదాం ఏముంది అని చూసా చూస్తే అసలు మొత్తం సాంగ్ మొత్తం మీనింగ్ ఏ మారిపోయింది మొత్తం అనుకుంది ఒకటి డీకోడ్ చేద్దామని చూస్తుంటే అది ఇంకోలా అయిపోయింది ఓ ఇంట్రెస్టింగ్ అది ఆ పాట మెరిసేటి మెరిసేటి పువ్వాట్ రైట్ రైట్ అది ఎంతో మరి చెప్తే మా లిజినెస్ గ్రూప్ వింటారు యా సో మెరిసేటి పువ్వా సాంగ్ లో బేసిక్ గా మనకు తెలుసు నరసింహ సినిమా చూసిన వాళ్ళందరికి రజనీకాంత్ ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు ఈమె మీద సో అక్కడ డాన్స్ లో ఆమె ఫీలింగ్స్ చెప్తుంటది లైక్ నువ్వు నా అండర్ లో ఉండాలి అన్న యాటిట్యూడ్ కదా ఆమెది ఆమె చెప్తున్నప్పుడు లైన్స్ వస్తాయి లైన్స్ ఎవరైనా లిరిక్స్ ఓపెన్ ఒక్క నిమిషం నేను లిరిక్స్ ఓపెన్ చేస్తాను లిరిక్స్ ఇస్ గొప్పతనం ఏంటంటే ప్రతిసారి ప్రపోజ్ చేసేటప్పుడు ఏదో కవితాత్మకంగానే ప్రపోజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు క్యారెక్టర్ కి తగ్గట్టే లిరిక్స్ రాయాలి సో నరసింహలో నీలాంబరి క్యారెక్టర్ అరోగెంట్ పొగరు కలిసిన ఆమె ఎలా ప్రపోజ్ చేసేది అలానే రాయాలి లిరిక్స్ సో మేము ఆ రిలీజ్ అయిన తర్వాత కింద కామెంట్లు వస్తున్నారు మీరు ఎందుకు లిరిక్స్ ఇస్ ఇలా లైక్ వై ఆర్ డీమింగ్ ద లిరిక్స్ వీఆర్ నాట్ డీమింగ్ ద లిరిక్స్ ఇస్ ఆయన అలానే రాయాలి ఆ క్యారెక్టర్కి అలానే రాయాలి లైక్ ఇట్స్ అ బర్స్ట్ వే ఆఫ్ ప్రపోజింగ్ సమ్ సో 
అదే చాలా మంది అంటే చాలా మంది అర్థం చేసుకోపోయి చేసుకుని విషయం ఏంటి అంటే లిరిసిస్ట్ అనే అనే పర్సన్ ఆ సినిమాలో ఆ పాత్రలకు పరిగా ప్రమిషన్ చేయాలి ఇప్పుడు వేటూరి వేటూరి పాట పాడట్లేదు వేటూరి పాట పాడితే వేటూరి లిరిక్స్ రాస్తే వేరే లెవెల్ లో ఉంటుంది కానీ హీ హ్యాస్ టు లోవర్ హిమ్సెల్ఫ్ టు ద క్యారెక్టర్స్ దట్ హీస్ హీ హ్యాస్ టు ప్లే విత్ ఆబ్వియస్లీ అలాంటి అలా విషయం చేసినప్పుడు లెవెల్ తగ్గుతుంది సో యా సో అక్కడ లైన్స్ వస్తాయి అనమాట నా పైట కొంగుని మోయ నా కురుల చిక్కులు తీయ నీకు ఒక అవకాశం ఇచ్చా నీకు అవకాశం ఇస్తున్నాను నువ్వు నావన్నీ సెట్ చేయని సో చాలా ఆరోగ్యం అని నీకు అక్కడే అర్థమైపోతుంది దాని తర్వాత నే తాగ మిగిలిన పాలు నువ్వు తాగి జీవించంగా మోక్షం నీకే కదా నువ్వు నా ఇంగ్లీష్ తాగితే నీకు మోక్షం అంట ఎక్స్ట్రీమ్ లైన్ అది మారు మామూలు ఎక్స్ట్రీమ్ లైన్ కాదు ఎప్పుడైతే ఇలా అంటారు ఆమె తర్వాత రజనీకాంత్ లైన్స్ వస్తాయి అనమాట ఫస్ట్ పొగుడుతాడు అనమాట చంద్రుడు చిక్కినట్టు ఉన్నావు చంద్రుడిని చిక్కి చిక్కి చేసినట్టు శిల్పం ఒకటి చూసా నువ్వు చంద్రుడు చిక్కినట్టే ఉన్నావు దాంట్లో అమృతం ఉంటది అనుకుంటే కాదు విషం ఉంది నీలో విషం ఉంది అనుకుని ఆమె దోష చేస్తున్నాడు బేసిక్ గా చాలా చాలా పర్ఫెక్ట్ లిరిక్స్ మొత్తం మూవీ మొత్తానికి కాదు నేను ఈడ దాకడం కూడా పాపమే అందుకే దగ్గర దూరం వెళ్ళిపోతున్నా రైట్ రైట్ నైస్ అండ్ యా నర్సింహకు వచ్చేసాం కాబట్టి ఆఫ్ కోర్స్ ఎక్కువ తొలి మెట్టు కొండేషన్ అది లిరిక్ అని చాలా మంది అనుకోరు కొటేషన్ అది ట్రూలీ అంటే ఆ పాట వినని ఆ పాట వినకుండా జిమ్ కి వెళ్ళిన ఉన్నాడు ఆ పాట కూడా పనులు పనులు చేసిన వాడు ఉన్నాడు ఏదో పని చేయాలి అంటే ఆ పాట వినాల్సింది అంటే అంత పొలోకేలు అంటే మనం మామూలుగా మాట్లాడుకునే భాషలోకి చొరబడి పోవడం అంటే చాలా కష్టం ఒక తమిళ డబ్బింగ్ సాంగ్ కి అంత ఓన్ ఓన్ చేసుకున్నాం కదా అంటే అంత మా రాశారు కూడా మ్యూజిక్ కూడా పాయింట్ ఏంటంటే తమిళ్ సాంగ్స్ కి లిరిక్స్ రాయటం ఐ ఫీల్ ఇట్స్ డిఫికల్ట్ దాన్ రైటింగ్ ఫర్ ఏ ఒరిజినల్ ట్యూన్ ఎందుకంటే ట్యూన్ మోస్ట్లీ తమిళ్ పదాలకు అనుగుణంగా ట్యూన్ చేస్తారని నేను అనుకుంటున్నా సో దట్ మనం మన తెలుగు అక్షరాలన్నీ నిండుగా ఫిల్ అయిపోయి నిండు కంప్లీట్ అవుతాయి వాళ్ళే వాళ్ళ అవ్వవు అకారంతో అయిపోతాయి లైక్ కాదలు ఎలా అలా సో అక్కడ ఆ ట్యూన్ లో ఇరిగించడం చాలా కష్టం మేబీ వేటూరు గారు డైరెక్ట్ రాసిన సాంగ్స్ కానీ అంత కష్టపడి ఉండరేమో కానీ తమిళ్ ఇలాంటి తమిళ్ సాంగ్స్ రాసినప్పుడు చాలా కష్టపడి ఉండటం నేను ఐ ఫీల్ సో బికాస్ ఏదో చెడుగుడు అసలు ఆ పదం ఏంట్రా బాబోని అర్థమయ్యేది కదా అంటే ఇది సేమ్ అంటే ఎప్పుడు అప్పుడప్పుడు వన్స్ ఇన్ వైల్ ట్విట్టర్ లో ఇన్స్టాగ్రామ్ లో వస్తుంటుంది అనమాట ఎవడో ఒక పోస్ట్ చేయడం వాటి గురించి ఇంకెవరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం అయితే ట్విట్టర్ లో వచ్చినప్పుడు కిట్టు విశాఖ గారు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు అనమాట ఈ వాజ్ రిప్లైన్ టు సమ్వన్ ఏమన్నారంటే మనం పేకట ఆడుతున్నప్పుడు కాయ రాజకాయ అని రాస్తాం కదా సో అలా కాయ్ లవ్ చెడుగుడు లవ్ ని ఒక ఆటలాగా అనుకుంటే చెడుగుడు అంటే ఏంటి లైక్ ఆడుకోవడం కదా లైక్ గేమ్ కదా సో కాయ్ నాతో లవ్ చెడు కూడా ఆడితే వాట్ ఎవర్ వాట్ ఎవర్ వాట్ ఎవర్ కమ్స్ లేటర్ అని ఉండిండొచ్చు అని కిట్టు రా చెప్పారు బాగుంది ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనుకున్నాను లైక్ మేము ఎలా ఇంటర్ప్రిటేట్ చేసుకున్నాం అంటే వాళ్ళకి అప్పుడే న్యూలీ మ్యారీడ్ కపుల్ కదా సో ఏమైనా చేయాలంటే బీడియంతో చేయాల్సి వస్తుంది లైక్ ద నెక్స్ట్ థింగ్స్ సో కాయ్ అంటే కాయ్ అంటే కాయ్ అనే మీనింగ్ తీసుకుని కాయ్ ఇంగ్లీష్ తో ఇట్స్ బీడియం సో బిడియంతో చేసే ప్రేమ వచ్చిన ప్రేమ సంథింగ్ అలా అనుకుని ఇంటర్ప్రిటేట్ చేసుకున్నాం Again, Vettori songs, ever 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 ever